നമസ്കാരം വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യമായ കുവൈത്തിനെ കുറിച്ചാണ് വെള്ളത്തിനടുത്ത് പണിത കോട്ട അതാണ് കുവൈത്ത് എന്ന അറബി വാക്കിനർത്ഥം പേർഷ്യൻ ഗൾഫിലെ എണ്ണ കൊണ്ട് സമൃദ്ധമായ ഈ ചെറു സമ്പന്ന രാജ്യത്തിനു നേരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഓഗസ്റ്റിൽ ഇറാഖ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളെ എന്നേക്കുമായി മാറ്റിമറിച്ചു കുവൈത്ത് വിമോചനത്തിനു വേണ്ടി അമേരിക്ക നടത്തിയ യുദ്ധത്തിന്റെ പിൻകാല ബാക്കിപത്രമായിരുന്നു സദ്ദാം ഹുസൈന്റെ പതനവും ഇറാഖ് അധിനിവേശവുമെല്ലാം പേർഷ്യൻ ഉൾക്കടൽ തീരത്ത് സൗദി അറേബ്യയ്ക്കും ഇറാഖിനും ഇടയ്ക്കാണ് കുവൈത്തിന്റെ സ്ഥാനം പ്രകൃതിദത്ത തടാകങ്ങളോ ജലസംഭരണികളോ ഇല്ലാത്ത ലോകത്തെ ഏക രാജ്യമാണ് കുവൈത്ത് ഒൻപത് ദ്വീപുകൾ കൂടി കുവൈത്തിനു സ്വന്തമാണ് എണ്ണപ്പണത്തെ ആധാരമാക്കി നിലകൊള്ളുന്ന കുവൈത്ത് ലോകത്തെ സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് കുവൈത്ത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ആവിർഭാവം അറേബ്യയുടെ മധ്യഭാഗത്തെ നജ്ദിൽ നിന്ന് പേർഷ്യൻ ഉൾക്കടലിന്റെ വടക്കൻ തീരത്തേക്ക് കുടിയേറിയ ബെദോയിനുകളായ അൽ അനീസ ഗോത്രക്കാരാണ് ഈ ജനപദം സ്ഥാപിച്ചത് ഇന്ന് ഖത്തറിന്റെ ഭാഗമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ അധിവാസമുറപ്പിച്ച ഇവർ പിന്നീട് ഇന്നത്തെ കുവൈത്തിലേക്കു നീങ്ങി ഇന്ത്യയുമായി സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വ്യാപാരം നടത്തുന്നവരായിരുന്നു പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കുവൈത്തിലെ അറബി ഗോത്രങ്ങൾ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടോടെ ഇവർ മുത്തു വ്യാപാരത്തിലേക്കു തിരിഞ്ഞു കുവൈത്തിൽ കുടിയേറിയ വിവിധ ഗോത്രങ്ങൾ പിന്നീട് ബാനി ഉത്തൂപ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് വ്യാപാരത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സമ്പദ്ഘടന ഉറച്ചതോടെ പുതിയ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനം ഇവർ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തു വ്യാപാരികളായിരുന്നു ഈ സമൂഹഘടനയിലെ ഏറ്റവും മുകളിൽ അക്കൂട്ടത്തിൽ അൽ സഭ കുടുംബത്തിനായിരുന്നു പ്രാമുഖ്യം അൽ സഭ കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്ന അംഗം സ്വാഭാവികമായും ആ കുടിയേറ്റ സമൂഹത്തിന്റെ നേതാവുമായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറിൽ അൽ ഖലീഫ അൽ സബ അൽ ജലാഹിമ കുടുംബങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ തീരുമാന പ്രകാരമാണ് അൽ സബയ്ക്ക് ഭരണ നേതൃത്വം കിട്ടിയതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതനുസരിച്ച് ഖലീഫകൾക്ക് പ്രാദേശിക വ്യാപാര നേതൃത്വവും ജലാഹിമകൾക്ക് സമുദ്ര വ്യാപാര നേതൃത്വവും ലഭിച്ചു അത്രേ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടിൽ സഭ ഒന്നാമൻ മരിച്ചപ്പോൾ മകൻ അബ്ദുള്ള പിന്തുടർച്ചാവകാശിയായി അധികം വൈകാതെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ അൽ ഖലീഫമാരും അൽ ജലാഹിമാരും കൂട്ടത്തോടെ കുവൈത്ത് വിട്ട് ഖത്തറിലേക്ക് കുടിയേറി ഇതോടെ സഭാഭരണം ഉറച്ചു അബ്ദുള്ള ഒന്നാമൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വരെ ഭരണത്തിൽ തുടരുകയും ചെയ്തു ഷെയ്ഖായി മാറിയ സഭാ ഭരണാധിപന്മാർക്ക് എതിരാളികളും ഇല്ലാതായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ബ്രിട്ടനുമായി കുവൈത്തിന് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് താൽപ്പര്യങ്ങൾ പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ സജീവമായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ഗൾഫിൽ സൈനിക സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിച്ച ഒട്ടോമൻ തുർക്കികൾ കുവൈത്തിലെയും ഖത്തറിലെയും ഭരണകുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിലിടപെട്ടു ഒട്ടോമൻ ഭരണത്തിലായിരുന്ന ഇറാഖിലെ ഗവർണർ കുവൈത്തിനോടും കപ്പം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു കുവൈത്ത് ബ്രിട്ടനുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചാണ് ഇത് നേരിട്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ കുവൈത്ത് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് അൽ സബായെ അർദ്ധ സഹോദരൻ മുബാറക് അൽ സബ വധിച്ചു മുബാറക്കിനെ കുവൈത്തിന്റെ പ്രാദേശിക ഭരണാധികാരിയായി ഒട്ടോമൻ സുൽത്താൻ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു മുബാറക് ബ്രിട്ടനുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ സന്ധി പ്രകാരം കുവൈത്തിന്റെ വിദേശ നയത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ബ്രിട്ടന് ലഭിച്ചു പ്രതിഫലമായി ബ്രിട്ടൻ കുവൈത്ത് രാജകുടുംബത്തിന് പ്രതിവർഷം പതിനഞ്ചായിരം ഇന്ത്യൻ രൂപ സഹായം നൽകി ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം വാദിച്ചിരുന്നത് കുവൈത്ത് തങ്ങളുടെ സ്വയംഭരണ പ്രവിശ്യയാണെന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ആംഗ്ലോ ഒട്ടോമൻ കരാർ പ്രകാരം ഷെയ്ഖ് മുബാറക്കിന് തലസ്ഥാനം മുതൽ എൺപത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള പ്രദേശത്ത് അധികാരം ലഭിച്ചു ആറ് ദ്വീപുകൾ കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു ഒന്നാം ലോക യുദ്ധത്തിൽ ഒട്ടോമൻ തുർക്കി സാമ്രാജ്യം തോറ്റതോടെ ആ കരാർ അസാധുവാക്കിയ ബ്രിട്ടൻ കുവൈത്തിനെ ബ്രിട്ടീഷ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തിയെ സംബന്ധിച്ച് കുവൈത്തിന് എന്നും തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു ആംഗ്ലോ ഒട്ടോമൻ കരാർ പ്രകാരമുള്ള എൺപത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിന് പകരം നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെ കുവൈത്തിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നായിരുന്നു ഷെയ്ഖ് മുബാറക്കിന്റെ വാദം പിൻകാലത്ത് സൗദി അറേബ്യയായി മാറിയ നജ്ദിലെ ഭരണാധികാരി അബ്ദുൾ അസീസ് ഇബിൻ സൗദ് ഇതിനെ എത
ഈ തീരുമാനം ഇറാഖിന് പേർഷ്യൻ ഉൾക്കടലിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം എളുപ്പമല്ലാതാക്കി അൻപത്തിയെട്ട് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ചതുപ്പു നിറഞ്ഞ കടൽ തീരമാണ് ഇറാഖിന് ലഭിച്ചത് കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിനോ തുറമുഖത്തിനോ പറ്റിയതല്ലായിരുന്നു ഈ പ്രദേശം ഇറാഖിൽ ബ്രിട്ടൻ അവരോധിച്ചിരുന്ന ദുർബലനായ രാജാവ് ഫൈസൽ ഒന്നാമൻ ഇത് അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും ശക്തിയായി എതിർക്കാൻ പ്രാപ്തനായിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ അതിർത്തി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴിൽ ഇതിന് വീണ്ടും അംഗീകാരം നൽകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് രണ്ടാം ലോക യുദ്ധം നടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജർമ്മനി റഷ്യയെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ ഇറാഖിന്റെയും ഇറാന്റെയും കുവൈത്തിന്റെയും നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ബ്രിട്ടൻ വിട്ടുപോയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ജൂൺ പത്തൊൻപതിന് കുവൈത്ത് പൂർണമായും സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി മാറി ഇറാഖ് കുവൈത്തിന്റെ മേൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ ഇവർ കുവൈത്തിന്റെ പരമാധികാരവും അതിർത്തിയും അംഗീകരിച്ചു എന്നാൽ ആ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യം അവസാനിച്ചിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ ഇറാൻ ഇറാഖ് യുദ്ധ സമയത്ത് കുവൈത്ത് ഇറാഖിന് വൻതോതിൽ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകി പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഓഗസ്റ്റിൽ സദ്ദാം ഹുസൈന്റെ ഇറാഖ് കുവൈത്ത് ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കി ഗൾഫ് യുദ്ധത്തിന് ഇത് വഴിതെളിയിച്ചു സൗദിയിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്ത അമീറിനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനും കുവൈത്ത് വിമോചിപ്പിക്കുവാനുമായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സുരക്ഷാ സമിതിയുടെ അംഗീകാരത്തോടെ അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുപ്പത്തിനാല് രാജ്യങ്ങൾ ഇറാഖിനെ നേരിട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ആ സൈനിക സഖ്യം പ്രത്യാക്രമണം തുടങ്ങി വെറും നാല് ദിവസം കൊണ്ട് അവർ കുവൈത്ത് വിമോചിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ ഇറാഖ് പഴയ അതിർത്തി അംഗീകരിച്ചു ഗൾഫ് യുദ്ധമുണ്ടാക്കിയ കെടുതികൾ ഭീമമായിരുന്നു എണ്ണപ്പാടങ്ങളിലുണ്ടായ തീയും കെട്ടിടങ്ങളുടെ നാശവുമെല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ അഞ്ചു ബില്യൺ ഡോളറാണ് കുവൈത്തിന് ചെലവിടേണ്ടി വന്നത് കുവൈത്ത് ആക്രമണം പിന്നീട് സദ്ദാം ഹുസൈന്റെ പതനത്തിനും കാരണമായി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ അമേരിക്ക ഇറാഖിനെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ പ്രധാന സേനാ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായത് കുവൈത്തായിരുന്നു അമേരിക്കൻ ആക്രമണത്തെ പരസ്യമായി പിന്തുണച്ച ഏക അറബി രാജ്യവും കുവൈത്തായിരുന്നു ഭരണഘടനാനുസൃത രാജാധിപത്യമാണ് കുവൈത്തിലെ ഭരണ സമ്പ്രദായം അമീറാണ് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രത്തലവൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അമീറാണ് നിയമിക്കുന്നത് മജ്ലിസ് അൽ ഉമ എന്ന പാർലമെന്റിൽ അൻപത് അംഗങ്ങളുണ്ട് നാലു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു മന്ത്രിമാർ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളാവണമെന്നില്ല മന്ത്രിയാവുന്നതോടെ ഇവർക്ക് അംഗത്വം ലഭിക്കും മന്ത്രിമാരിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരംഗമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന നിബന്ധനയുണ്ട് കുവൈത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദേശി ജനത ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഇതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം മലയാളികൾക്കും ഇന്ത്യയും കുവൈത്തും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ട് അറബി കച്ചവടക്കാർ കോഴിക്കോട്ട് എത്തിയ കാലം മുതലുള്ള ചരിത്രമാണത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കച്ചവടക്കാർ കയറും തേയിലയും പണ്ടേ തന്നെ കുവൈത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ കുവൈത്തിൽ എത്തിയതോടെ ഇന്ത്യൻ രൂപ ഇവിടത്തെ നാണയമായി എണ്ണവില ഉയർന്നതോടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ധാരാളം ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികൾ കുവൈത്തിലെത്തി പതിനേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് ചതുരശ കിലോമീറ്ററാണ് കുവൈത്തിന്റെ ആകെ വിസ്തൃതി വൻതോതിലുള്ള പെട്രോളിയം നിക്ഷേപമാണ് കുവൈത്തിന് ലോകത്തെ ധനിക രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ധനസ്ഥിതിയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് കുവൈത്തിന് കുവൈത്തി ദിനാറാകട്ടെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മൂല്യമേറിയ നാണയവും ലോകത്തെ എണ്ണ നിക്ഷേപത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം ഈ ചെറു രാജ്യത്താണുള്ളത് അൻപത് ലക്ഷത്തിൽ താഴെ ജനങ്ങളുള്ള കുവൈത്തിൽ ഇതിൽ ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം വിദേശികളാണ് പക്ഷേ അവർക്ക് അത്യപൂർവമായി മാത്രമേ പൗരത്വം നൽകാറുള്ളൂ ജനസംഖ്യയിൽ അൻപത്തിയേഴ് ശതമാനം അറബികളാണ് ബിദൂൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക രാജ്യമൊന്നുമില്ലാത്ത അറബികളും ഈജിപ്ത് ലബനൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അറബികളും വിദേശികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് ഫിലിപ്പീൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് മറ്റു വിദേശികൾ കുവൈത്ത് ജനസംഖ്യയുടെ എഴുപത് ശതമാനം സുന്നി മുസ്ലിങ്ങളും മുപ്പത് ശതമാനം ഷിയ മുസ്ലിങ്ങളുമാണ് വിദേശികളിൽ ഹിന്ദുക്കളും ക്രൈസ്തവരുമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ അറബിയാണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾക്കും സ്വാധീനം ഏറെയാണ് അത്യാധുനികമാണ് കുവൈത്തിലെ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ
മൂന്ന് തുറമുഖങ്ങളും രാജ്യത്തുണ്ട് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളവും കുവൈത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണും വരെ ഗുഡ് ബൈ